Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya dari kita. Betul seperti yang tadi disampaikan bahwa hari ini kita akan ngomongin tentang dewasa itu emang ada apa sih pada saat kita tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong kalau bahas tentang masa-masa dewasa itu erat banget kaitannya sama cita-cita masa kecil. So, aku pengen ajak teman-teman di sini untuk throwback dulu sebentar. Jawab dalam hati kira-kira apa cita-cita masa kecil kamu? Silahkan dijawab dalam hati. Udah? Sekarang aku minta kesediaan teman-teman untuk mengangkat tangan kalau cita-cita masa kecil kamu sudah tercapai atau OTW tercapai. Silahkan. Oke. Okay. Ada yang mengangkat tangan, ada yang juga enggak. It's totally okay. Aku umur 12 tahun, kelas 6 SD. Nonton televisi pagelaran Ratu Kecantikan Putri Indonesia. Hari itu aku nonton sama mamaku. Kemudian aku bilang sama mama, mama, one day aku harus ada di panggung itu. One day aku harus jadi Putri Indonesia. Hari itu respon mamaku cuma ketawa, terus mama bilang, oke, okay, belajar yang benar. Walaupun pada akhirnya bingung pada saat itu kenapa mau jadi putri Indonesia tapi kok disuruh belajar yang benar gitu ya. Tapi seiring jalannya waktu, mimpi anak 12 tahun ini bisa tercapai 12 tahun kemudian di usia 24 tahun menjadi seorang putri Indonesia perdamaian 2017. Aku punya mimpi lain nih yang menurut aku lebih besar dari mimpi sebelumnya. Di umur 9 tahun, tepatnya kelas 4 SD, pasti di sini teman-teman juga familiar ya, kalau lagi sekolah waktu SD selalu ditanya, kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Aku punya satu jawaban yang gak pernah berubah dari kelas 4 SD, sampai dengan aku kuliah. Mau jadi apa? Jadi psikolog. Setiap ditanya guru, setiap ditanya sama siapapun, aku selalu bilang aku mau jadi psikolog. Akhirnya, mimpi ini aku hidupi, mimpi ini terus aku pupuk, ya. Mulai dari SD, SMP, SMA, hingga akhirnya aku mulai menentukan nih, kalau misalnya mau jadi psikolog, kuliahnya mau gimana? Akhirnya mengambil S1 psikologi, setelah selesai mengambil S2 magister profesi psikologi. Saking ambisiusnya aku hari itu, aku ingat banget. Sabtu aku wisuda S1, Senin aku udah kuliah S2. Saking pengennya jadi psikolog. Tapi kenyataannya, hari ini aku berdiri di sini nih, aku bukan seorang psikolog. Aku nggak akan berbicara tentang keberhasilan. Udah banyak yang ngomongin itu. Udah banyak orang yang membicarakan keberhasilan, bahkan pencapaian jauh lebih keren daripada aku untuk memotivasi kita semua. Tapi hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk mendengarkan ceritaku tentang bagaimana aku merayakan kegagalanku. Merayakan kondisi di luar ekspektasi. Karena kenapa? Pada saat kita dewasa, makin kita besar, yang akan muncul di hidup kita itu bukan yang manis-manisnya aja. No. Kita akan dipertemukan dengan berbagai hal yang kompleks. Termasuk di dalamnya kegagalan. Bayangin anak umur 9 tahun kelas 4 SD menghidupi mimpinya belasan tahun. Untuk menjadi seorang psikolog. Mengusahakan semuanya menata sedemikian rupa plannya. Hingga sampai di satu titik tinggal selangkah lagi untuk sampai ke tujuan, tapi karena satu dan lain hal, hal itu nggak bisa terlaksana. Apa yang aku rasakan pada saat itu jelas, marah, kesel, kecewa, emosiku, meletup-letup, merasa nggak mampu, merasa nggak berharga, dan yang paling bikin aku sulit gitu ya adalah aku mengecewakan diriku sendiri. Dia mengecewakan dia kecil. 
Mungkin di sini teman-teman pun pasti udah pernah mengalami kondisi yang serupa dengan aku. Mengalami kegagalan dalam hidup. Gagal meraih cita-cita mungkin karena tadi ada juga yang tidak mengangkat tangan. Gagal mencapai target. Gagal menjalin hubungan personal dengan seseorang. Atau kegagalan-kegagalan lainnya. Dan aku yakin 100% emosi-emosi yang teman-teman rasakan paling nggak mirip. Sama emosi yang aku rasakan. Ya marah, ya sedih, kecewa gitu ya. Lalu kemudian aku ingat. Kita ini kan terlalu sering untuk mendengar cerita-cerita keberhasilan ya. Rata-rata. Kalau orang berhasil meraih sesuatu. Dia dikaitkan dengan kemampuan kecerdasan intelektualnya. Oh wajar dia bisa dapat itu. Dia kan pintar. Wajar kamu bisa meraih A karena kamu punya kecerdasan intelektual. Lalu kemudian aku berpikir bahwa kegagalan sekalipun mengharuskan kita memiliki kecerdasan. Kecerdasan apa itu? Kecerdasan emosional. Kecerdasan di mana kita bisa menyikapi kondisi di luar ekspektasi. Mengutip dari bukunya Daniel Goleman tahun 2020, dia bilang bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan memfokuskan emosi pada hal yang positif. Udah, nggak usah ngomongin gimana cara mengendalikan emosinya dulu. Hal yang pertama harus kita sama-sama lakukan adalah kita kenal dulu sama emosinya. Karena kadang-kadang, Kita itu nggak tahu kita lagi ngerasain apa. Apakah kita sedang marah? Apakah kita sedang sedih? Apakah kita kecewa? Kita jarang sekali punya keberanian untuk mendefinisikan apa yang kita rasakan. Hal ini jadi relevan ketika aku udah jadi seorang ibu. Melihat anakku nangis, melihat anakku marah, melihat anakku kesel. Disitulah peranku masuk untuk ngasih tahu ke dia bahwa it's okay nak to cry, ini namanya sedih. It's okay nak kalau kamu marah, ini namanya marah. It's okay nak, ini kamu kesel, ini namanya kesel. Karena suka nggak suka kita tuh dari kecil nggak pernah diajarin beragam macam emosi yang akan hadir di hidup kita. Karena kita semasa kecil, Biasanya diajari untuk mendinai atau merepress emosi yang kita rasakan. Kamu nggak boleh nangis dong, kamu kan cowok, harus kuat. Jangan nangis, cengeng, ah adik nggak boleh cengeng. Ya wajar kalau gedenya bingung emosi apa yang ada di dalam diri kita. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah belajar untuk mengidentifikasi ini emosi namanya apa. Yang aku rasakan ini emosi apa? Gitu ya. Nah mungkin di sini pun teman-teman familiar sama istilah gagal move on. Ya. Gagal move on dari kegagalan. Aduh, kombo banget. Sebenarnya apa sih yang bikin kita gagal move on? Yang bikin kita gagal move on adalah kelekatan kita pada emosi kita. Kecerdasan emosional ngajarin kita nih buat memberi jarak antara emosi kita sama diri kita. Memberi jarak di mana? Analoginya begini. Sekarang silakan eh, teman-teman mungkin di sekitarnya ada barang, ada benda, boleh diambil apapun itu, handphone, tas atau apapun, boleh diambil, yes. Analogi sederhananya tentang teori kelekatan ini silahkan barang yang ada di tangan teman-teman itu tempelkan ke mata kamu, tempel. Apa yang dilihat? Gak ada, burem. Tapi coba teman-teman beri jarak antara barang itu dengan mata teman-teman. Di situ kita bisa melihat barang apa itu, apa fungsinya, untuk apa barang ini, mau diapakan barang ini. 
Sama kaitannya dengan emosi. Ketika emosinya itu nempel banget di diri kita, akhirnya kita memang jadi kalut dan terlarut dalam emosi. Boro-boro mau mengendalikan emosi, kita kalut di dalamnya. Contoh nyatanya, biasanya ketika kita marah, kita selalu bilang, aku marah. Aku sedih. Aku kecewa. Padahal, aku dan marah dua hal yang berbeda. Aku dan sedih dua hal yang berbeda. Aku dan kecewa dua hal yang berbeda. Aku adalah individu pribadi. Sedangkan marah, sedih, kecewa dan sebagainya adalah emosi yang bentuknya informasi. Yang ditangkap sama badan kita sehingga menimbulkan physical sensation. Pas marah, deg-degan. Pas marah, eh, badannya panas. Langsung keringetan. Emosi yang berupa informasi juga ditangkap oleh otak kita. Sehingga kita berasumsi menimbulkan cognitive interpretation. Sehingga marah, sedih, kecewa, dan aku itu hal yang berbeda. Jangan jadikan emosi kita mendefinisikan siapa diri kita. Lalu gimana cara ngasih jaraknya? Nah, emotional intelligence atau kecerdasan emosional mengajarkan kita untuk memberi jarak dengan menambahkan satu kata di antara kalimat itu. Bukan aku sedih, tapi aku merasa sedih. Bukan aku marah, tapi aku merasa marah. Bukan aku kecewa, tapi aku merasa kecewa. Hal yang sederhana, menambahkan satu kata, tapi ternyata membuat ada jarak antara kita dengan emosi kita. Ketika ada jarak, itu sangat amat memudahkan kita untuk bisa mengobservasi. Sama halnya tadi, barang yang ditempel di depan mata kita, nggak bisa kita lihat. Tapi barang yang ada jaraknya, kita bisa lihat. Sama kayak emosi, ketika emosi berjarak, kita akan jauh lebih mudah buat mengobservasi, buat mengidentifikasi, aku mesti ngapain nih habis ini, gimana caranya bangkit, apa solusinya. Kita bisa cari itu kalau ada jarak antara diri kita dan emosi. Hal ini aku lakukan di tiap kegagalanku, salah satunya di kegagalanku menjadi seorang psikolog. Aku coba mengidentifikasi pada saat sudah berjarak, dengan emosiku, aku coba lihat, akhirnya aku dapat insight bahwa anak umur 9 tahun itu pengen jadi psikolog bukan karena mau jadi psikolognya. Anak umur 9 tahun itu pengen jadi psikolog karena dia pengen nolong orang. Berarti tanpa menjadi seorang psikolog pun bisa dong aku nolong orang. Dan dengan bangga, hari ini aku bisa bilang, aku berdiri di sini, aku berhasil bangkit dari kegagalanku, dan tetap mempertahankan value diriku untuk menolong orang dengan menjadi seorang communication practitioner dan certified professional coach. Aku memang tidak jadi psikolog, tapi aku masih bisa tetap menolong orang. Karena memberikan jarak pada emosiku, sehingga aku bisa jauh lebih berpikir jernih tentang bagaimana aku harus bertindak setelah ini. Ini pun bisa teman-teman terapkan. Gak usah gagal yang besar-besar. Kegagalan dalam sehari-hari pun. Mulai identifikasi sebenarnya perasaan apa yang muncul. Mulai memberi jarak dengan emosi yang muncul. Hingga akhirnya ketika jarak itu ada, dengan mudahnya kita bisa mengobservasi dan juga melihat apa yang harus kita lakukan untuk bangkit. Dari kegagalan kita. Karena pada hakikatnya, makin dewasa kita, kita akan makin banyak menemui kegagalan. Hidup itu bukan tentang sampai ke tujuan. Tapi bagaimana kita menikmati tiap perjalanan. Saya dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.